हाय फ्रेंड्स मी उत्तल जोशी या व्हिडिओमध्ये आपण वरिष्ठ लिपिक या पदासाठी सोळा फेब्रुवारी दोन हजार वीस रोजी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठामध्ये लेखी परीक्षा झाली या परीक्षेमध्ये बुद्धिमत्ता चाचणीवर पंचवीस प्रश्न विचारले होते त्या पंचवीसपैकी पंधरा प्रश्न आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत आणि दहा प्रश्नांचा मी वेगळा व्हिडिओ बनवतो जर तुम्हाला आरोग्य सेवक पर्यवेक्षिका आंगणवाडी वरिष्ठ सहायक लिपिक आर आर बी एन टी पी सी यांच्यासाठी टेस्ट सिरीज लावायची असेल तर प्ले स्टोरवरून परीक्षा हे आप तुम्ही डाउनलोड करा याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि विठ्ठल चाळीस आठवड वापरून चाळीस टक्के डिस्काउंट मिळवा तर परीक्षा हे आप प्ले प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करा आणि विठ्ठल चाळीस आठवड वापरून चाळीस टक्के डिस्काउंट मिळवा चला तर मग आता या व्हिडिओमधील प्रश्नांची माहिती पाहूयात आपण प्रश्न क्रमांक सव्वीसपासून पन्नासपर्यंत बुद्धिमत्ता चाचणीचे प्रश्न आहेत तर सव त्यापैकी आपण चाळीसपर्यंतचे म्हणजे पंधरा प्रश्न पाहणार आहोत इंग्रजी वर्णमालेतील शेवटून विसावे अक्षर आणि सुरुवातीपासून पंधरावे अक्षर यांच्या बरोबर मध्ये कोणते अक्षर येते आता शेवटून विसावे आणि सुरुवातीपासून पंधरावे तर ठाले या ठिकाणी अक्षरं लिहिलेली आहेत पा तर तर आपल्याला शेवटून विसावं आणि सुरुवातीपासून पंधरावं अक्षर पाहूयात आपण तर सुरुवातीपासून पंधरावं अक्षर हे ओ येतं आता शेवटून विसावं अक्षर पाहूयात तर या ठिकाणी पहा झेडपासून सुरुवात करावं लागेल एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अठरा बारा तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा अठरा म्हणजे आपण कुठपर्यंत येतो ते जीपर्यंत येतो मग आता या ठिकाणी पहा जी आणि पंधरावं टोनचं आलं होतं आपलं ओ आलं होतं मग याच्या दरम्यान किती आहेत एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ आहेत म्हणजे एका बाजूला चार आणि दुसऱ्या बाजूला चार येतील जी एच आय जे मग मध्यभाजीत के आलं आणि यल यम यन ओ तर याचं उत्तर आहे के किती नंबरचं ऑप्शन आहे के तर या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे डी त्याचं ऑप्शन आहे के त्यानंतरचा प्रश्न पाहूयात आपण आता सत्तावीस नंबरचा प्रश्न आहे अठ्ठावीस सत्तावीस चौसष्ट एकशे पंचवीस दोनशे सोळा प्रश्नचिन्ह तर ह्या ढन संख्या आहेत पहा दोनचा ढन आठ तीनचा ढन सत्तावीस चारचा ढन चौसष्ट पाचचा ढन एकशे पंचवीस सहाचा ढन दोनशे सोळा सातचा ढन तीनशे त्रेचाळीस सी त्याचं उत्तर आहे एका सांकेतिक भाषेत सी बी ई म्हणजे बी ए डी हा शब्द होय तर जी एम बी एच हा संकेत कोणत्या शब्दाबद्दल वापरावा तर या ठिकाणी सी बी ई आणि बी ए डी यांचा संबंध पहा तर सीच्या आधी बी येतं बीच्या आधी ए येतं आणि ईच्या आधी डी येतं म्हणजे आपण अगोदर येणारी अक्षरं घेतलेली आहेत मग तसं जीच्या आधी काय येतं यफ येतं यमच्या आधी यल येतं बीच्या आधी ए येतं आणि एचच्या आधी जी येतं तर फ्लॅग हा शब्द तयार म्हणजे या फ्लॅग या शब्दासाठी जी एम बी एच हा संकेत वापरलेला आहे तर डी त्याचं उत्तर आहे एक दोरी प्रथम चार ठिकाणी टापली नंतर प्रत्येक तुकड्याचे चार तुकडे केले तर एकूण किती तुकडे होतील आता एक दोरी आहे तिला जर चार ठिकाणी टापली तर एकूण तिचे पाच तुकडे होतात तसे ते पहा समजा ही दोरी आहे पहिला टाप दुसरा तिसरा आणि चौथा आता पहा तुकडे किती झालेत एक दोन तीन चार आणि पाच मग आता हे जे पाच तुकडे झाले तर प्रत्येक तुकड्याचे परत चार तुकडे केले टाप नाही दिलेले मग म्हणजे एकूण पाच तुकडे आहेत आणि प्रत्येक तुकड्याचे चार झाले तर पाच चोट वीस म्हणजे असे एकूण किती तुकडे होतील वीस तुकडे होतील बी त्याचं उत्तर आहे डी आय एस त्यानंतर जी आर ए सी ई एफ यू एल या शब्दातील पाचवे आठवे चौथे दुसरे आणि नववे ही अक्षर घेऊन एक अर्थपूर्ण शब्द तयार करा व त्या शब्दातील मधले अक्षर लिहा तर या ठिकाणी आपल्याला पाचवं अक्षर येतं आर या ठिकाणी ऑलरेडी लिहिलेलं आहे त्यानंतर आठवं अक्षर आहे ई चौथं अक्षर आहे जी दुसरं अक्षर आहे आय नववं अक्षर आहे यफ ही अक्षर घेऊन एक अर्थपूर्ण शब्द जर आपण तयार केला तर तो ड्रीप हा शब्द तयार होतो पा जी आर आय ई एफ ड्रीप म्हणजे दुख त्याच्यात मध्यभाजी कोणतं अक्षर येतं आय किती नंबरचं ऑप्शन आहे बी त्याचं उत्तर आहे आय त्यानंतर एल ए एन सी ई ही अक्षरे जुळून एक अर्थपूर्ण शब्द तयार करावं त्यातील मधलं अक्षर लिहा तर ऑलरेडी हा शब्दच त्यांनी दिलेला आहे एल ए एन सी लान्स म्हणजे भाला घोडेस्वराचा भाला त्याच्यामध्ये मधलं अक्षर येते यन मग किती नंबरचं ऑप्शन आहे डी त्याचं उत्तर आहे यन त्यानंतरचं आहे एलिमेंट्री या शब्दातील अक्षरापासून खालीलपैकी कोणता शब्द बनविता येणार नाही मग आता 
एल ई एम ई एन ही सर्व अक्षरे या शब्दामध्ये आहेत म्हणजे हा शब्द बनवता येतो ई एन टी आर वाय ही सर्व अक्षरं ई एन टी आर वाय दिलेल्या शब्दामध्ये आहेत म्हणजे हाही शब्द बनवता येतो आपल्याला एम ई एन टी एल ई एम ई एन टी एल ई ही पण अक्षरं आहेत म्हणजे हाही शब्द बनवता येतो पण टी आय एम ईमध्ये जो आय आहे तो एलिमेंट्री या शब्दामध्ये आय कुठेही नाही म्हणजे टाईम हा शब्द आपल्याला बनवता येणार नाही इतर तीन शब्द बनवता येतील डी त्याचं उत्तर आहे जर पॅला पॅराग्राफ म्हणजे बावन्न बारा एकतीस पंचवीस चार जॅकेट म्हणजे बासष्ट अठ्याहत्तर नव्वद तर पॅकेज बरोबर किती तर या ठिकाणी आता पी साठी काय आलेलं आहे ते आपल्याला शोधावं लागेल तर पी ए इथं पा पी ए साठी पी साठी दोन ए साठी सॉरी पी साठी पाच ए साठी दोन मग पाच दोन ए बी आणि सी या तीन पर्यायामध्ये मग तिन्हीपैकी उत्तर आहे पुढे सी साठी काय आले ते आपल्याला शोधावं लागेल तर इथं सी साठी तिसरा अक्षर म्हणजे इथं सात आलेला आहे मग बावनच्या नंतर सात इथं नाही आहे इथं आहे म्हणजे बी असू शकतं इथं नाही म्हणजे बीच त्याचं उत्तर आहे कारण इतर ठिकाणी बावनच्या नंतर सात नाही तरी पण आपण काढूयात त्यानंतर के साठी काय येतं पा सीच्या नंतर के सात आठ येतं मग इथं आठ दिलेलं आहे बरोबर परत ए साठी काय येतं तर दोन येतं आठ नंतर दोन आहे जी साठी काय येतं ते पहा तर हे इथं दिलेलं आहे पहा आपल्याला जी साठी एक दोन तीन चार पाचवं अक्षर आहे म्हणजे एक दोन तीन चार तीन दिलेलं आहे बरोबर इथं तीन आहे आणि ई साठी काय आलेलं आहे तर नऊ आलेला इथं नऊ दिलेलं आहे म्हणजे बी त्याचं उत्तर आहे बावन्न अठ्याहत्तर दोनशे एकोणचाळीस चौतीस नंबरचा प्रश्न आहे पहिल्या दोन शब्दांमध्ये जो संबंध आहे तसा संबंध तिसरा शब्द व प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारा शब्द यांचा आहे तो ओळखून पर्यायाची निवड करा आणि शब्द आहेत आश्विन शरद मार्गशीस प्रश्नचिन्ह आता आश्विन महिन्यामध्ये जसा शरद ऋतू असतो तसा मार्गशीस महिन्यामध्ये कोणता ऋतू असतो तर हेमंत हा ऋतू असतो ए नंबरचं त्याचं उत्तर आहे जसा आश्विन महिन्यामध्ये शरद ऋतू असतो तसा मार्गशीस महिन्यामध्ये हेमंत हा ऋतू असतो पुढील बाबींचा योग्य क्रम लावल्यास प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणते पद येईल आता इथं सोमवार बुधवार शनिवार प्रश्नचिन्ह सोमवार नंतर मंगळवार हा एक वार स्किप केला आणि बुधवार आलं बुधवार नंतर गुरुवार शुक्रवार दोन वार स्किप केले आणि शनिवार आलं मग पुढे आपल्याला तीन वार स्किप करावं लागतील शनिवार नंतर रविवार सोमवार मंगळवार तीन वार जर आपण स्किप केले तर उत्तर काय येणार आहे आपलं बुधवार येणार आहे डी त्याचं उत्तर आहे खालील प्रश्नात प्रश्नचिन्हाच्या जागी क्रमाने काय येईल आता या ठिकाणी पहा ट्री हा शब्द जो आहे याच्या सुरुवातीचं टी शेवटी लिहिलेला आहे पण इथं ई हा शब्द त्यांनी ॲड केला आहे मग आय सी के टी आरमध्ये सुरुवातीचा शेवटी आय लिहिला तर सी के टी आर आय पण आयच्या आधी एक अक्षर पाहिजे पण तसा कोणताही ऑप्शन यांनी दिलेला नाही आहे मग पर्यायानुसार बी हे त्याचं उत्तर येऊ शकतं त्यानंतर एका वर्षातील खालील राष्ट्रीय दिवस जानेवारीपासून प्रमाणे लावल्यास मध्यभागी पुढीलपैकी कोणता दिन येईल आता जानेवारीपासून प्रजासत्ताक दिन हा सव्वीस जानेवारीला असतो शिक्षक दिन पाच सप्टेंबरला धोस दिन सात डिसेंबरला असतो बालदिन चौदा नोव्हेंबरला असतो आणि स्वत स्वातंत्र्य दिन पंधरा ऑगस्टला असतो मग एक नंबरला हा प्रजासत्ताक दिन येईल दोन नंबरला स्वातंत्र्य दिन येईल तीन नंबरला शिक्षक दिन येईल त्याच्यानंतर चार नंबरला बाल दिन येईल आणि पाच नंबरला धोस दिन मग आता एक नंबरला प्रजासत्ताक दोन तीन नंबरचा मध्यभागी येणार आहे म्हणजे शिक्षक दिन हे त्याचं उत्तर आहे आपल्याला मध्यभागी कोणता येईल असं विचारलेलं आहे तर शिक्षक दिन मध्यभागी येईल कारण सुरुवातीला प्रजासत्ताक दिन होईल नंबर दोनला स्वातंत्र्य दिन नंबर तीनला शिक्षक दिन म्हणजे तो मध्यभागी नंबर चारला बाल दिन आणि नंबर पाचला धोस दिन खालील मालिकेत एक अंक चुकीचा आहे तो क्रमात बसत नाही तो अंत्र ओळखा आणि अंत्र दिलेले आहेत बारा एकोणीस सत्तावीस तेहतीस चाळीस सत्तेचाळीस आता या ठिकाणी पहा बारा आणि एकोणीसमध्ये सातचा फरक आहे मग पुढे एकोणीस आधी सात केलं तर सव्वीस पाहिजे पण यांनी सत्तावीस दिले मग सत्तावीसच्या आधी सव्वीस लिहिलं तर सव्वीस आधी सात परत तेहतीस तेहतीस आधी सात चाळीस चाळीस आधी सात सत्तेचाळीस म्हणजे सातचा फरक आहे परंतु तिथं सत्तावीस दिलेलं आहे तेच चुकीचं आहे सत्तावीसच्या ऐवजी काय पाहिजे सव्वीस मग चुकीचा आंसर कोणता आहे बी सत्तावीस शंभर मुलांच्या रांगेत अनवरचा चाळीसावा क्रमांक आहे अनवरच्या नंतर दोन मुले सोडून वटार उभा आहे तर वटार याचा मागून क्रमांक कितवा आता एकूण शंभर मुलं आहेत हे लक्षात ठेवा 
आनवरचा चाळीसावा क्रमांक आहे म्हणजे सुरुवातीपासून आणि आनवरच्या नंतर दोन मुले मग चाळीस आधी दोन केलं तर किती होणार आहे बेचाळीस आणि दोन मुले सोडून वटार आहे मग या बेचाळीसमध्ये वटार मिळवला म्हणजे आधीची एक केलं तर ते झालेलं आहे त्रेचाळीस म्हणजेच याचा अर्थ शंभरच्या सॉरी वटार हा त्रेचाळीसावा आहे समोरून मग तो जर समोरून त्रेचाळीसावा असेल तर वटारच्या मागे किती जण उभे असतील शंभर वजा त्रेचाळीस जर आपण केलं तर ते सत्तावन्न येतं पा दहामधून तीन गेले राहिले सात इथं दहामधून पाच गेले राहिले पाच सत्तावन्न म्हणजे वटारच्या माझे सत्तावन्न जण उभे आहेत मग वटारच्या माझे जर सत्तावन्न जण उभे असतील तर वटारचा पाठीमागून कितवा क्रमांक होणार आहे अठ्ठावन्नवा क्रमांक होणार आहे डी त्याचं उत्तर आहे आणि आता या व्हिडिओमधील चाळीसावा शेवटचा प्रश्न राहिलेले दहा प्रश्न मी दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे सुनिताच्या आईचे नाव लक्ष्मी व मावशीचे नाव सरस होती आता ह्या सुनिताची आई लक्ष्मी आहे आणि मावशी सरस्वती याचाच अर्थ लक्ष्मी आणि सरस्वती बहिणी आहेत महादेव हा सुनिताचा मामा आहे गणेश हा सुनिताच्या मामाचा मुलगा आहे तर सरस्वती गणेशची कोण आता इथे सुनिताची आई लक्ष्मी आहे आणि मावशी सरस्वती म्हणजे लक्ष्मी आणि सरस्वती ह्या बहिणी झालेल्या आहेत हे क्रिएल झालं पुढे पहा महादेव हा सुनिताचा मामा आहे आता हा जो महादेव आहे या सुनिताचा मामा आहे मग आता मामा कोण असतो आईचा भाऊ असतो म्हणजे महादेव हा लक्ष्मीचा भाऊ आहे मग तो लक्ष्मीचा भाऊ झाला म्हणून सरस्वतीचा सुद्धा भाऊ आहे म्हणजे लक्ष्मी सरस्वती आणि महादेव हे बहीण भाऊ झालेले आहेत गणेश हा सुनिताच्या मामाचा मुलगा आहे हा जो गणेश आहे हा ही जी सुनिता आहे सुनिताचा मामा कोण आहे महादेव या महादेवचा मुलगा गणेश आहे तर सरस्वती गणेशची कोण आता ही जी सरस्वती आहे ही महादेवची बहीण आहे महादेव हे गणेशचे वडील आहेत मग वडिलांची बहीण कोण असते आत्या तर बी त्याचं उत्तर आहे आत्या तर या व्हिडिओमध्ये आपण बुद्धिमत्ता चाचणीचे पंधरा प्रश्न पाहिलेले आहेत हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांसोबत इतर व्हॉट्सअप ग्रुपवर आणि टेलिग्राम चॅनलवर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी माझं चॅनल सबस्क्राईब करा थँक्यू व्हेरी मच